Salve, salve, galera do Baixa Aqui Jogos. Tá começando mais um Checkpoint, o um programa diário de notícias aqui do Baixa Aqui Jogos. Então, se você não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever clicando aqui em cima, beleza? E olha só, galera, começa essa edição com uma notícia quentíssima para quem é fã do Batman, principalmente para quem é fã dos jogos aí da Rockstar, né? Ó, começaram a surgir misteriosamente aí uns pôsteres com o Batman, né? O nome do Batman estampado e a logo atrás, assim, o um morceguinho, né? E a galera começou a ficar louca, né? Esses pôsteres aí foram enviados para grandes lojas de games dos Estados Unidos, então né, a gente fica meio em dúvida, muita gente chegou a considerar aí que seria um material de divulgação pro próximo DLC do game, Batman Arkham Origins, né, que é o Cold Cold Heart, mas ó, não é nada disso, cara, porque não faz nenhuma menção ao Mr. Freeze, né, o famoso rei gelado, rei gelado, eu falei rei gelado, tô assistindo muito Hora de Aventura. E quem assiste o Checkpoint deve se lembrar que eu comentei aqui que a Rocksteady, que trabalhou no Batman Arkham Asylum e no Batman Arkham City, se ela não trabalhou no Arkham Origins ali, né, que foi a Warner que cuidou, e o pessoal da Rocksteady tava supostamente trabalhando em um novo jogo, né, seria esse o novo Batman, o Batman dos postres aí que a gente tá vendo? O que vocês acham? A Valve está investindo bastante em um protótipo de realidade virtual e teve gente que já até testou o brinquedo. É, é verdade, olha só. Galera, é o seguinte, antes que você se anime, antes que você fique loucão, animadão, a Valve não pretende lançar esse protótipo como um produto aí, né, para a galera poder comprar. Eles só querem estudar bastante ali o sistema de realidade virtual para poder incorporar toda essa tecnologia dentro dos games, né? Então não vai ter concorrente do Rift, não, fica tranquilo. E olha só que bacana, cara, a gente fez um artigo aqui que cobre vários detalhes sobre esse estudo, né? Por exemplo, vou citar para vocês alguns detalhes, alguns tópicos aí que você vai encontrar no artigo aqui embaixo. Tem os detalhes da tecnologia, os detalhes do esquema de tracking também e de posicionamento, tem os esquemas que se usam, mas os códigos QR, muita loucura. Detalhes também da noção e do espaço e muito mais. Então se liga aqui embaixo na notícia porque tá bem quente mesmo esse artigo, hein? Ixi, essa vai dar treta, hein? Tô, tô até vendo já. Seguinte, galera. A Hori, que é uma famosa fabricante de acessórios para games, anunciou aí o Hori Pad for FPS. Ou seja, é um controle aí focado para quem gosta bastante de jogar shooter e FPS em geral, né? Esse controle vai ser lançado para o PlayStation 3 e também para o PlayStation 4. Ele vai trazer alguns recursos bacanas, como ajuste na sensibilidade dos direcionais analógicos e alguns botões extras ali para você colocar uns atalhos que você quiser, né? Apesar que na versão do PS4 você perde a telinha e também a entrada para fone de ouvido, ele não tem isso aí. Mas ó, quer saber o que é mais polêmico nisso tudo? É o seguinte, o controle vai ser mais ou menos parecido com esse daqui. Reconhece? Controle do Xbox One? Pois é, os analógicos vão ser disponibilizados nessa mesma posição aqui que a gente conhece já do Xbox One e do Xbox 360. Pessoalmente, eu prefiro muito mais o controle do Xbox One, olha a polêmica, a explosão de comentários, do que o controle do PS3 e do PS4, né? Principalmente para jogar shooter, eu gosto bastante de jogar shooter. E a Rory tá confirmando isso aí, lançando esse produto, né? Segundo eles, aparentemente, o controle do Xbox One é melhor para você jogar shooter do que o controle do PS3 e do PS4, né? Por causa dos analógicos. Enfim, é uma opinião da Rory, uma opinião minha também, e eu queria saber a opinião de vocês. E ó, o controle vai ser lançado no Japão por enquanto, não tem data aqui pro ocidente, mas mas espero realmente que chegue para cá também para dar mais uma opção aí de direcionais para nós gamers. Sem polêmica, não me matem, por favor. Quem aí se lembra do game Murdered, Soul Suspect? Não se lembra? Tudo bem, cara, não, não, não fica mal, não. Fica mal, é. O pessoal da Airtight Games, que é a desenvolvedora do título, mostrou pouca coisa do game até agora. Mostraram, tipo, o um nome, é, uma logo ali, um pôster e tal, e só. Mas agora, eles resolveram aparecer e mostrar um monte de novidades bem bacanas, por sinal, cara. Ó, vou explicar um pouco pra vocês. O jogo aí vai ser focado no raciocínio, em vez da ação, né? E vai colocar o jogador na pele do Ronan O'Connor, que é um ex-policial, foi morto aí, né, trabalhando, eu acho, não sei, né? A gente não sabe ainda. E é justamente isso que tem que descobrir. Como que ele foi morto? Como é que ele foi assassinado? aí durante o seu trabalho. Então você tá morto ali, mas você pode ainda explorar bastante o cenário, você pode é, descobrir várias pistas e inclusive indicar quais pistas são as mais interessantes e mais relevantes para resolver o seu próprio caso de assassinato, né? E além da investigação, você também vai ter que resolver vários outros tipos de puzzles aí. A desenvolvedora não explicou exatamente o que são, mas espere por muitos quebra-cabeças. Outra função bem bacana do jogo, galera, é a possibilidade de você encarnar nos corpos, afinal você é um, é um espírito, né? Então você pode encarnar ali, você no game. Você podendo encarnar nos corpos, cara, você pode ler a mente dos caras que você encarnou, você pode rever uns diálogos e tal, então isso vai te ajudar bastante durante a trajetória aí do Ronan, né? Mas ó, você vive num plano espiritual, às vezes você passa pro plano real aí, encarnando a galera, e é claro que no, no, nesse plano espiritual também tem alguns espíritos não muito legais, não, que eles querem te matar. É... Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Ele morreu, né, o policial morreu, 
Aí ele vai para o plano espiritual. E aí tem uns espíritos querendo matar ele. Isso é, é tipo espírito O que, que é isso, Slender? Me explica. Enfim, a desenvolvedora comentou aí que eles tiveram a inspiração de vários grandes títulos na hora da concepção do Murdered Soul Suspects. Yoga! Do Murdered Soul Suspects. Por exemplo, L.A. Noir, Dishonored e The Last of Us são alguns dos títulos. Fire! Duas vezes, Gabriel. São alguns dos títulos que inspiraram o game Murdered Soul Suspects. Murdered Soul Suspects. Todo mundo tá esperando pelo Deep Down, né? Que é o próximo jogo aí da Capcom, né? Que promete deixar a gente sem palavras, né? O grande jogo da nova geração. Mas, aparentemente, a empresa tem outro game em produção. Pois é, quem deu a deixa aí foi o carismático Yoshinori Ono, né? O produtor da Capcom vive aparecendo com o Blanca na mão, assim, no Twitter dele. Falando em Twitter, ele usa muito o Twitter. E recentemente ele comentou que tava indo pra Hong Kong aí pra acertar alguns detalhes sobre o próximo jogo da franquia, né? Depois, já voltou de viagem e tal, usou o Twitter de novo e comentou o seguinte, comentou que ele queria agradecer profundamente a Sony pela viagem e tal, pela estadia e por tudo que a Sony forneceu para ele. Agora surge a grande dúvida, né? Será que o próximo game da Capcom pode ser um exclusivo da família Playstation? Parece que sim, o que vocês acham? E olha só que sensacional essa notícia, cara. Ó, vocês lembram que ontem aqui no Checkpoint a gente comentou que o game Dead Nation, a versão do Playstation 4, né? Ficaria de graça para os assinantes da Playstation Plus. Tá, beleza, tudo bem. Mas o que a gente não falou, cara, que o Shuhei Yoshida só comentou agora, é que esse jogo tem um recurso muito interessante no Playstation 4. Ele vai fazer com que todos os espectadores da sua transmissão ao vivo se tornem zumbis. Pois é, você inicia uma live lá no Playstation 4, enquanto você tá jogando Dead Nation, e todo mundo que estiver assistindo ali, cara, vai aparecer no jogo como zumbi. Inclusive com o nome em cima e tal, né? Faz Moglio, Sotobelo. Isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Então esperem pelas lives aí e participem também, né? Pra criar uma interação ainda maior do espectador com o jogador, cara. Que é esse o grande objetivo da Sony ser ruim no próprio Shuhei Yoshida. Muito massa. Vou fazer minha live lá. Quero vocês lá, hein? E agora vamos para a nossa leitura de comentários aqui do Checkpoint, né? Escolhemos o melhor comentário da edição passada e agora eu vou ler ele para vocês, olha lá. Quem mandou foi o Matheus Carpenedo e ele disse o seguinte. É triste ver o cancelamento da nova IP da Sony Santa Mônica. O trabalho duro e a dedicação de todos os envolvidos foi jogada no lixo, sem contar os desenvolvedores que ficaram sem emprego. Espero que o pessoal consiga dar a volta por cima e que encontrem patrocínio para seus projetos. O mercado de games está ficando insustentável e é por isso que grandes empresas como a Irrational Games estão fechando e partindo para os jogos indie, onde é mais fácil de se manter. Será que a nova geração mudará essa realidade? Ou os videogames do jeito que conhecemos estão com os dias contados? É o apocalipse, eu vou embora, meu Deus! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ó, e hoje no BJ eu indico pra vocês o artigo 12 filmes que ajudaram a definir o mundo dos games. Um artigo bem bacana, escrito pelo Carlos Eduardo, que mostra aí os filmes que realmente tiveram grande influência no mundo dos games. Então confere o artigo aqui na descrição, só clicar lá e conferir, beleza? Muito obrigado, pessoal. Tenham todos um ótimo final de semana. E eu volto, então, na quinta-feira só, hein? Final de semana aí vai rolar o carnaval e tal, festerê. Então quinta-feira a gente volta, beleza? Muito obrigado, galera. E até mais, pessoal. Ah, não se esqueça, né? Joinha e inscrição no canal para fazer parte da Resistência BJ.